2019 লোকসভা নির্বাচনে এক নং করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে আমাদের করিমগঞ্জ নিউজ 24 এর উদ্যোগে আমরা করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন জিপিতে জনগণের উপর একটি মতামত নেওয়ার জন্য বাইর হচ্ছি আমি আছি আপনাদের সাথে আলী হোসেন আমার সাথে ক্যামেরা পারসন আছেন তালহা হোসেন সুতরাং আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আমি এখন উপস্থিত হইছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বান্দরগুনা জিপি জকিয়ালা গ্রামে তো জকিয়ালা গ্রামে উপস্থিত হইতে ধন্যবাদ জানাই আমার দের এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী আসারউদ্দিন ভাই আসারউদ্দিন ভাই প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে थैंक यू ভাই थैंक यू ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম তো প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে লোকসভা নির্বাচন আমাদের প্রধানমন্ত্রী চয়নের নির্বাচন আচ্ছা তো বিশেষ করে করিমগঞ্জ লোকসভা নির্বাচন যে সিটি এই সিটি কার জুলিতে যাবে এআইডিএফ কংগ্রেস না বিজেপি मन बर्तमान भारतवर्षे एज एपनेंट अफ बीजेपी कॉग्रेस এবং কংগ্রেস কি জনসাধারণ আমার মনে হয় মানে নির্বাচিত করবে এবং তদ্রুপ করিমগঞ্জ আসনটা কিন্তু তো ভারতের বাইরে না সেই হিসাবে করিমগঞ্জেও আশা করি আমি কংগ্রেস থেকে জয় হবে আমাদের বিলাদি বাজারের বিশিষ্ট সমাজসেবী সুরমান আহমেদ তুনারা কাছে থেকে আমি প্রথমে জানতে চাই যে আপনার কাছে বিশেষ করে আপনার কাছে যে লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে আপনি এমপি হিসাবে কাকে দেখতে চান আমি তো এমপি হিসাবে আগা সামনে দেখব दक्षिण करीगन विधानसभा केंद्र अंतर्गत भटिया ग्राम तो भटिया ग्रामे उपस्थित हो तो एक भूटारणारे लोकसभा निर्वाचन चलते तो लोकसभा निर्वाचने अपनी एमपी हिसाब से क्या देखते चान लोकसभा निर्वाचन एम एक गुरुत्व निर्वाचन कारण इटार मध्य भारतवर्षर सम्पूर्ण सबकिछ दायबद्ध बेपार जेटा एमपिर मूलतान मध्य जेमन ए आई डिफ एर बदरुद्दीन आजमल सुप्रीम तर तीन टाइम सीट देव हो तीन टाइम सीटर मध्य जेमन करीमगंज एक धुबड़ी एक बरपेटा एक तीन टार मध्य आशा करा जाए मान तीनों जो तीन लीड करते तीन कॉग्रेस एड हो तो वही हिसाब से तो कॉग्रेस ही मानस क्योंकि इटार ऊपर भित्ति कर देखिए तीन तो कॉग्रेस मध्य एड हो जार मानी लोकसभा निर्वाचन मध्य करीमगंज मध्य एक बैगे जमन हाइलानी गए प्रभाव देखे इफ एर बेसि एवं बदरपुर गए हिदी के देखे बेसि जार दरण मैं इफ एर राधेश्यम विश्वास के फुलर माला दीते चाहिए उपस्थित हो दक्षिण करीमगंज विधानसभा केंद्र अंतर्गत बान्दरगुना जिपिर जकियाला ग्रामे तो जकियाला ग्रामे विशिष्ट शिक्षाविद मोहम्मद जमिल हुसैन भाई जमिल हुसैन भाई प्रथम धन्यवाद जाना थैंक यू तो अपन का प्रश्न जानते चाहिए लोकसभा निर्वाचन चलते लोकसभा निर्वाचने अपनी भारतवर्षर यह बार प्रधानमंत्री हिसाब से का देखते चान नरेंद्र मोदी ना राहुल गांधी के आशा करी विजेपी सरकार तुलन कॉग्रेस सरकार अनेक भलो है तीन राहुल गांधी के पसंद करी उपस्थित हो तो उन्हीं 
আমি তো এডিএফ কে ভালো পাই এবং এডিএফ রে আমি গুর দিব কারণ আমরা তো জানি করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি দোটার মধ্যে বেশিরভাগ অর্ধেক বুট এডিএফ এ লিয়া যাইবা অর্ধেক সরাই মাটাবাটি করিয়া লিয়া দিবা আমি তো সব জায়গা আড়িছি এবং আমি আড়িয়া দেখছিও বিনোদিনী বাজারের একজন খুব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কংগ্রেসের কর্মী আমরা জানি তো এইবার লোকসভা নির্বাচনে আপনার কংগ্রেস নয় আচ্ছা এইবার লোকসভা নির্বাচনে আপনার মতামত কি আমরা তো এডিএফ এ বুট বিশেষ করে সেন্ট্রাল অ্যালায়েন্স ইউডিএফ সব আঞ্চলিক দল নিয়া কংগ্রেস লাগি এখান কিছু সক্রান্ত চলে আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট কমিটি কংগ্রেস সংগঠন যেটা কারণ এফডিএফে তিনটা সিট চাইছে বদরুদ্দিন সাহেব আর কংগ্রেসে তো এগারোটা নেই এর ধরুন আমার মতামত মাইনরিটি সহায়তা লাগি বদরুদ্দিন আমরা লাগি সবসময় সাহায্য পত্র পাবো আমরা অনুমান ছিল তো কংগ্রেস ভোট দিবা দিবা রাহুল গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার সাই হওয়াত গিয়া সেন্ট্রাল এলায়েন্সের কারণে তো এখনো মত এখানে ইউডিএফ টিকেট মাইনরিটি তো তিনটা সিটও দিয়েছে অন্তত রুদ্দিনে টিকেট এফডিএফ ও হিসাবে আমরা মতামত ইউডিএফ ভোট দিতাম আর প্রাইম মিনিস্টার রাহুল গান্ধী দিতাম এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিনোদিনী বিপির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চান নরেন্দ্র মোদী কি না রাহুল গান্ধী কি রাহুল গান্ধী বর্তমান অব্দি তো আর আমাদের করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি থেকে আমি আগে আমি কংগ্রেস করেছিলাম তাই এরপর আমি ইউটিউবে যোগদান করলাম এবং ইউটিউবে আদর্শ বিশ্বের বিভিন্ন কাজ দিয়ে কাজ করবেন তিনি অনেক যোগ্যতা সম্বন্ধ মানুষ কিন্তু সৌরভ দাস যিনি দাঁড়িয়েছেন ওনার কোয়ালিফিকেশন তো নেই মেট্রিক পাস পর্যন্ত নাই ওনাকে কে যে টিকিট দিলেও যে আমরা বুঝতে পারি নাই তাই আমরা আমরা একজন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকে আমাদের এই গরিমন সমষ্টির শান্তি দেখতে চাই এখন আমি উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নগেন্দ্রনগর জিপির ফাঁকগ্রামে তো ফাঁকগ্রামে আমাদের এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী গিরিদারি ভাই প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তো প্রথমে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে আমাদের লোকসভা নির্বাচনে আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে দেখতে চান নরেন্দ্র মোদী না রাহুল গান্ধী জিকে আমি তো নরেন্দ্র মোদী কে আচ্ছা তো আরেকটা বিষয় হলো আমাদের করিমগঞ্জ বিশেষ করে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে তিনজন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করছেন এর মধ্যে বিজেপি থেকে কৃপানাথ বলা এই দিক থেকে রাজেশ সম বিষয় এবং কংগ্রেস থেকে সৌরভ দাস এবং আরো অন্যান্য এর মধ্যে কাকে আপনি নতুন মুখ হিসাবে দেখতে চান বা কে ফুলের মালা নিয়ে আসবে আমাদের লোকসভা নির্বাচন চলছে তো আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে নতুন মুখ দেখতে নরেন্দ্র মোদী আচ্ছা নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশ এটা আমরা সবাই জানি নরেন্দ্র মোদী যে স্লোগান এটা কি সত্যি সবকা সাথ সবকা বিকাশের ফলাফল পেয়েছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে তিনজন প্রার্থী বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এর মধ্যে কে বিজয়ের ফুলের মালা নিয়ে আসবে এখন আমি উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিনোদিনী জিপির নয়াগ্রামে তো প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ নির্বাচনে কে ফুলের মালা নিয়ে আসে বিশেষ করে করিমগঞ্জ জেলায় আমার বিশ্বাস বর্তমান স্ট্যান্ডিং যে যিনি আছেন উনি রাজস্থান বিশ্বাস উনি ফুলের মালা করবেন হ্যাঁ আর মোদীর একটা স্লোগান ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ এটা কি সত্যি আপনার উপকার সত্যি নয় মোদী সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেননি ধন্যবাদ আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময়টুকু দেওয়ার জন্য অন্য আরেকজন ভোটার আছেন নোয়াগ্রামের তা প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ তো আপনার কাছে জানতে চাই যে এইবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি কাকে দেখতে চান রাহুল গান্ধীজি না নরেন্দ্র মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাহুল গান্ধী না নরেন্দ্র মোদী রাহুল গান্ধী করিমগঞ্জ জেলায় কাকে দেখতে চান কে ফুলের মালা নিয়ে আসবে বিশেষ করে কে জিতবে করিমগঞ্জ জেলায় এই দেবে রাজেশ বিশ্বাস না স্বরূপ দাস না কৃপানাথ মালা ধন্যবাদ 
তো আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন আরেকজন ভাই তো প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কাছে জানতে চাই বিশেষ করে এইবার লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলায় বিশেষ করে কে জিতবেন এআইডিএস কংগ্রেস ওর বিজেপি কে জিতবেন করিমগঞ্জ জেলায় রাধেশ্যাম বিশ্বাস না স্বরূপ দাস না কৃপানাথ মালা রাধেশ্যাম বিশ্বাস ধন্যবাদ ভাই আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন অন্য আর গ্রামের অন্য একজন ভাই তো ধন্যবাদ প্রথমে আপনাকে জানাই তো লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে দেখতে চান নরেন্দ্র মোদীজিকে না রাহুল গান্ধীজিকে দুজনের মধ্যে কোনজন হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি না রাহুল গান্ধী করিমগঞ্জ যে লোকসভা আসনে রাধেশ্যাম বিশ্বাস কৃপানাথ মালা আর স্বরূপ দাস কে জিতবেন আপনার মতামত কি রাধেশ্যাম বিশ্বাস আচ্ছা আমরা এখন ভুটানের অপিনিয়ন আমরা পেয়েছি আমাদের সামনে এখন উপস্থিত হয়েছেন অন্য একজন ভাই ধন্যবাদ ভাই প্রথমে আপনাকে বিশেষ করে আমাদের লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ জেলায় এআইডিএফ জিতবে না কংগ্রেস জিতবে না বিজেপি কে জিতবে দেখুন প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমরা এইবার নরেন্দ্র মোদী কে হারিয়ে দেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই এই জন্য আমরা করিমগঞ্জে আমাদের সৌরভ দাসকে ভোট দেবো আমাদের একান্ত প্রয়োজন তো আমাদের লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি কাকে দেখতে চান নরেন্দ্র মোদীজি না রাহুল গান্ধীজি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মহাগঠবন্ধন দেখতে চান মহাগঠবন্ধন দেখতে চান আর একটা প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে আমাদের করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে তিনজন পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ করে কম্পিটিশন করছে এর মধ্যে বিশেষ করে কার জয় হবে বিজেপি এআইডিএফ না কংগ্রেস আপনার মতামত কি আমার আমার মনে হয়েছে এআইডিএফ করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে তিনজন পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এর মধ্যে কে জিতবেন বা কার সম্ভাবনা জিতার আছে এখানে তো এআইডিএফ এর আদেশ আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট জয়ী হবেন এই জন্য আমরা আমাদের এলাকাবাসী এবং আমরা সবই তাকে মিলেমিশে জয়ী করার জন্য চেষ্টা রাখবো এখন আমি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিনোদিনী জিপির বিনোদিনী জিপিতে উপস্থিত হয়েছি তো চাচা প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্ন হল এবার লোকসভা নির্বাচন যে চলছে বিশেষ করে করিমগঞ্জ জেলায় লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনজন পার্টি বিশেষ করে বিজেপি কৃপানাথ পালা এআইডিএফ এর রাধেশ্যাম বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের স্বরূপ দাস এইবার করিমগঞ্জ জেলা থেকে কাকে আপনি এমপি হিসাবে দেখতে চান আমি স্বরূপ দাস আমাদের যে লোকসভা নির্বাচন চলছে তো একটা কথা আমরা পেপার পত্রিকায় দেখি যে অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে কংগ্রেসের সাথে এআইডিএফ এর আপার আসলে তো করিমগঞ্জ সিট বিশেষ করে স্বরূপ দাস যে কংগ্রেস থেকে প্রতিযোগিতা করছেন এটা কি সত্যি করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ সিটে বদরুদ্দিন এআইডিএফ এর সাথে সত্যি অ্যালায়েন্স হয়েছে কংগ্রেসের এটা কি সত্যি সত্যি কিন্তু রাধেশন বিশ্বাস যাই বইটা কংগ্রেসে তো মিথ্যা প্রচার করছে মিথ্যা প্রচার করছে মিথ্যা প্রচার করছে আচ্ছা আপনি রাধেশন বিশ্বাস বলেছেন বুঝলেন বিগত লোকসভা নির্বাচনে রাধেশন বিশ্বাস করিমগঞ্জের এমপি ছিলেন উনি কি এমন কিছু কাজ করে গেছেন আমাদের আপনাদের এলাকায় উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু কাজ করে গেছেন প্রমাণ আছে যে অনেক কাজ করছে করিমগঞ্জে পাসপোর্ট অফিস করছে করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন হবে কিছুদিনের মধ্যে করিমগঞ্জে ইলেকট্রিকের কাজ অনেক তাড়াতাড়ি চলতে আছে অনেক কাজ করেছে বাল্যাগ্রামের বিশিষ্ট আমাদের ডাক্তার তুষাবদ্দিন ভাই প্রথমে আপনাকে আমাদের নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ তো আমরা জানি আমাদের লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে আপনি এমপি হিসাবে বিশেষ করে করিমগঞ্জ সিট থেকে কাকে দেখতে চান আমরা দেখতে চাই বা জনসমর্থন দেখা যাচ্ছে আছে বর্তমানে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে রাজস্থান বিশ্বাসের বেশি যার জন্য আমরা সবাই চাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আমরা এইবার এইবার রাজস্থানকে আবার দুটে দিতে দেওয়ার জন্য আমরা চাই আর একটা সমীক্ষা দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে বিভিন্ন পেপার পত্রিকায় আমরা টিভি খুললেই আমরা দেখতে পাই যে আপার আসামে বিশেষ করে এআইডিএফ এর সাথে কংগ্রেসের অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে বিশেষ করে করিমগঞ্জ যে কংগ্রেসের যে সিট তো কংগ্রেসের যে সিট থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন আমাদের স্বরূপ দাস সেক্ষেত্রে নিশ্চয় কি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে এআইডিএফ এর সাথে কংগ্রেসের করিমগঞ্জ সিটের ক্ষেত্রে আমি আমি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন পেপার পত্রিকা বা চ্যানেলের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে অরুদ্দিন সাহেব বলেছেন যে ওনার সাথে মহাগঠবন্ধন হয়েছে আসামে হয়েছে বা সব মহাগঠবন্ধন হয়েছে কিন্তু জানি না এই বদরুদ্দিন সাহেব উনি বলেছেন যে আমি তিনটা সিটে আমাদের বিউডিএফ প্রার্থী দেব আর বাকি সব সিটে 
আমি দেব না এডিএফ প্রার্থী সেটা মেনে নিয়েছিল এই কংগ্রেস কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা কিন্তু জানি না পরে তা উল্টে দিল তা মিথ্যা মানে বেমালি করে গিয়েছে বেমালি করে দিয়েছে তারা এই তিনে তিনটা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের পার্টি দিয়েছে তাই হোক দেওয়ার সত্ত্বেও এরপরেও মানুষ চাচ্ছে যে এই তিনটা কেন্দ্রেও আমাদের এই ইউডিএ প্রার্থী জয়ী হবে নিশ্চয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং মানুষ চেয়েছে যে এই তিনটা আসনে বদরুদ্দিন আজমল হাত মজবুত করতে এবং ওনাকে দিল্লিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত আছে মানুষ চাচ্ছে এখন আমি উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিনোদিনী জিপির গুলচোলা গ্রামে তো গুলচোলা গ্রামের একজন বুটার এখানে আমি পেয়েছি তো ধন্যবাদ চাচা প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই তো আমাদের বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচন চলছে ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী চয়নের নির্বাচন তা আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে দেখতে চান রাহুল গান্ধীজি না নরেন্দ্র মোদীজি আমি রাহুল গান্ধীজি দেখতে চা করিমগঞ্জ লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ করে তিনজন বিশেষ করে তিনজন প্রার্থী এইবারে কম্পিটিশন করছেন তো এইডিএফ থেকে রাধেশ্যাম বিশ্বাস বিজেপি কৃপানাথ মালা এবং কংগ্রেসের স্বরূপ দাস আপনি কাকে এমপি হিসাবে পার্লামেন্টে বানিয়ে দিতে চান আমি এমপি হিসাবে স্বরূপ দাসকে সমর্থন করি এখন আমি উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জের ফতেপুর জিপির ফতেপুর জিপি ফতেপুর বাজারে ধন্যবাদ জানাই চাচা প্রথমে আপনাকে তো আমাদের লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে যে প্রধানমন্ত্রী চয়নের নির্বাচন না সেখানে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি কাকে দেখতে যান রাহুল গান্ধীজি না নরেন্দ্র মোদীজি কে আমরা তো রাহুল গান্ধীজি বলা হয় রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী বনার চেষ্টা চালাইয়ার বা বনার আশা আমরা কংগ্রেস লড়িয়ে করব এবং সাউথ কংগ্রেসের বিশেষ করে মানে সাহিত্য সত্তরে তার বুথ কংগ্রেসের গ্রেট যাব আমরা লোক বিশ্বাস বা এবং কংগ্রেস সহ জয় করবো করিগঞ্জ সমষ্টি যে লোকসভা আসনটা আমি কংগ্রেসে জয় করব নরেন্দ্র মোদীর একটা স্লোগান ছিল যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনারা কি সত্যি বিকাশ পেয়েছেন নাই নাই কিছু মিলছে না এটা কথা কথা মিল নাই কেন বাচ্চা কথা এটা সবকিছু হইল মিশা তাই গত নির্বাচনের আগে যে কথাটা কইসিলা এটা বাস্তবে তো কিছু করতে পারছেন না যে গরিবর অ্যাকাউন্টও করেছে একাউন্টও রক্ষ করে দিবা মানুষের তো গরিবরা মানুষের অ্যাকাউন্ট করাইছে জিরো ব্যালেন্সর করাইয়া একটা টাকাও কোনো মানুষই খাইছে না এবং দুর্বল যারা গরিব মানুষ তার অ্যাকাউন্ট আরো দুশো এসো করে ভরসা করছে করে আরো বহুত হেরানি হয়েছে বহুত হেরানি হয়েছে এরা এখনো ফল হয়েছে জিজ্ঞাস করতে চাই যে বিশেষ করে করিমগঞ্জ যে সিটটি রয়েছে এখানে তো কম্পিটিশন প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনজন কৃপারাত মালা ফ্রম বিজেপি এআইডিএফ এর আদেশ বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের স্বরূপ দাস এখানে আপনি কাকে পছন্দ করেন কাকে পার্লামেন্টে পাঠিয়ে দিতে চান আমরা তো স্বরূপ দাস সমর্থন করি স্বরূপ দাস হইলে আমরা ভালো হইব আমরা দেশটাও ভালো চলবো এখন আমি উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জনকল্যাণ জিপির জনকল্যাণ বাজারে আমার সামনে উপস্থিত আছেন জনকল্যাণ জিপির বিশিষ্ট সমাজসেবী আমার দাদা প্রথমে জানাই আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে ধন্যবাদ তো আমাদের লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে আপনি বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী চয়নের নির্বাচন তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাকে দেখতে চান রাহুল গান্ধীজি না নরেন্দ্র মোদীজি কে রাহুল গান্ধী বিশেষ করে করিমগঞ্জে সিটি রয়েছে এখানে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কৃপানাথ মালা ফ্রম বিজেপি এফ এর রাজেশ বিশ্বাস এবং কংগ্রেসের স্বরূপ দাস সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় কে এইবার জিতবে আমার মনে হয় তো রাজেশ বিশ্বাস তো আমরা এখন দাদার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি ওনার মতামত অন্য একজন চাচা এখানে উপস্থিত আছেন ধন্যবাদ জানি আপনার প্রথমে এইবার যে নির্বাচন চলছে সেই নির্বাচনে করিমগঞ্জ সিট থেকে কে জিততে আপনার কি মনে হয় রাজেশ জিতবে এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খেতকুনা জিপা গ্রামে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক জনসাধারণ আমাদের সম্মুখে আছেন তো ওনাদের কাছে ওনাদের মতামত আমরা এখন জানতে পারবো তো প্রথমে আমার বাইকে প্রথমে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাই ধন্যবাদ তো আমাদের যে লোকসভা নির্বাচন চলছে লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ করে করিমগঞ্জ যে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এর মধ্যে অন্যতম কে বা কে এইবার লোকসভা আসনে জিততেন তাদের সাম ফ্রম এআইডিএফ কৃপারাত মালা ফ্রম বিজেপি আর স্বরূপ দাস ফ্রম কংগ্রেস তো কে জিতবেন এইবার লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ সিট থেকে আমরা করিমগঞ্জ লোকসভা একশো পার্সেন্ট নিচ্ছি তো রাজেশ আম বিশ্বাস জিতবো রাজেশ আম বিশ্বাস জিতবে আচ্ছা এখানে দেখা যায় আপনাদের দেখো কেউ কোনা জিতি কেউ কোনা জিতিতে 
কার পাল্লা ভারী তাদের সাম বিশ্বাসের পাল্লা ভারী তাদের সাম বিশ্বাসে তাদের সাম বিশ্বাসে তো আপনাকে বলতে চাই যে বিশেষ করে আপার আসনে অ্যালায়েন্স যে আমরা বিভিন্ন টিভি পেপার পত্রিকায় দেখতে পাই যে অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে কংগ্রেস এবং এআইডিএফ তো করিমগঞ্জ জেলার ক্ষেত্রে সেটা কি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে কংগ্রেস এবং এআইডিএফ এটা কি আপনি জানেন বা কোনো কিছু বলতে পারবেন না আমি কিছুদিন করতাম না लोकसभा सीट थे राधेश्याम विश्वास स्वरूप दास और कृपानाथ माला तो क्या जितते मन लोकसभा चलते लोकसभा प्रधानमंत्री हिसाब से देखते चान राहुल गांधी जी ना नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी राहुल गांधी जी लोकसभा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हिसाब से तो भारत प्रधानमंत्री हिसाब से नरेंद्र मोदी वाला पार्थक्य रही है